Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Freiheitsliebe Leben. Ich habe riesige Neuigkeiten, richtig coole Neuigkeiten, die ich einfach mit euch teilen möchte. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Satz, den ich erst vor ein paar Wochen mal gesagt habe. Und zwar, dass die Größe meiner Wohnung und auch der ganze Besitz, den ich habe, mich ganz schön erschlägt. Ich bin vom Camping wiedergekommen und ja, beim Camping ist natürlich alles echt mega minimalistisch und ich kam wieder und habe halt gemerkt, oh mein Gott, diesen ganzen Platz und all die Sachen brauchst du überhaupt gar nicht. Ich habe jahrelang, habe ich gedacht, ich brauche super viel Platz, ich brauche ein riesen Wohnzimmer, ich brauche am besten einen Garten, einen riesen Balkon, vielleicht brauche ich auch irgendwann ein teures Auto, ich brauche ganz viel Deko, die mir gefällt, ich brauche die stylischsten Möbel und am besten auch noch teure Klamotten, damit ich glücklich bin. Und an diesem einen Tag, als ich nach Hause kam und gemerkt habe, dass dieser Safe Space sich für mich nicht mehr safe anfühlt, weil ich merke, dass es zu groß ist, dass es zu viel ist, kam der Wunsch in mir auf, wirklich aktiv eine neue Wohnung zu suchen. Ich gucke schon seit ungefähr einem Jahr nach einer neuen Wohnung, hin und wieder mal, nicht ganz so exzessiv und aktiv, aber ich habe immer mal wieder geguckt, weil mir manchmal die Aufteilung der Wohnung hier auch nicht ganz so gefällt mittlerweile. Naja, und was soll ich sagen? Das Universum hat mir dann eine Wohnung geschickt. Nicht die erste, die ich angeschrieben hatte, aber tatsächlich die erste, die ich besichtigt habe, die ich voraussichtlich nächste Woche auch schon beziehe. Leute, ich kann euch sagen, das war so eine Riesenaufregung. Ich kann da eh nicht so gut mit Stress umgehen, so das wisst ihr ja, aber wenn man so aufgeregt ist, weil man eine Wohnung so toll findet, von der Lage einfach perfekt, ruhig gelegen, also die Wohnung hier, die ist halt wirklich von außen sehr, sehr laut. Ich muss die Fenster wirklich schon schließen, damit ich irgendwie so ein bisschen Ruhe bekomme. Weil wenn man hochsensibel ist und auf Geräusche so extrem äh, reagiert, dann ähm, ja, kann das eine riesen Erleichterung sein, einfach in einem Umfeld zu wohnen, was ruhig ist. Und was auch, was viele andere Bedingungen angeht, einfach so viel perfekter ist. Das Schwierige war nur, als ich die Wohnung besichtigt habe, dass es hieß, vier Wochen später würde bereits der Umzug stattfinden. Wie ihr euch sicher denken könnt, habe ich natürlich vorher nicht die Wohnung gekündigt, weil ich dachte, dass ich mit Sicherheit eine finden werde. Bedeutet, es war dann echt richtig spannend. Ich musste mich entscheiden, okay, nehme ich jetzt diese Wohnung und muss vielleicht drei Monate doppelt Miete bezahlen? Das wäre echt ganz schön viel gewesen. Aber glücklicherweise habe ich einen total netten Vermieter, der mir erlaubt hat, einen Nachmieter zu suchen. Das tun nämlich auch im Übrigen nicht alle. Ich hatte bereits einen Vermieter mal, der gesagt hat, nein, ich akzeptiere keinen Nachmieter. Wir machen das mit einer ordentlichen Kündigungsfrist. Informiert euch bei sowas also immer am besten vorher bei eurem Vermieter. Tja, dann konnte ich also ruhigen Gewissens den Mietvertrag unterschreiben, den neuen. Bis das aber irgendwie alles zustande kam, sind auch schon wieder anderthalb Wochen vergangen. Bedeutet, es war jetzt irgendwie nicht mehr so viel Zeit, einen Nachmieter zu finden. Aber was soll ich sagen? Ich habe es geschafft. Das Universum hat mir auch wieder hier einfach geholfen. Und bevor ich den besten Bewerber, die, die hier ins Haus am besten reinpassen würden, überhaupt dem Vermieter vorstellen konnte, also sprich diese Selbstauskunft übergeben konnte, hat der Vermieter mich angerufen und hat gesagt, hey, ich habe einen Anruf von einem Bekannten bekommen. Der Sohn von ihm hat sich die Wohnung äh, angeschaut und ich werde die gerne einziehen lassen. Leute, könnt ihr euch vorstellen, wie heftig erleichtert ich war. Ich habe im Moment das Gefühl, dass irgendwie ein Zufall nach dem anderen passiert und für mich passiert und sich mein Leben halt einfach irgendwie in eine Richtung wenden kann, von der ich eigentlich schon ganz schön lange träume. Ich reduziere also jetzt meine Wohnung um ungefähr 25 Quadratmeter, gehe von fast 100 Quadratmeter auf unter 70 Quadratmeter mein Sohn profitiert riesig davon, denn er hat nämlich hinterher sogar das größte Zimmer. Er hat eine komplett eigene Etage. Bedeutet, dass ich meinen Wohnraum sehr minimiere, was ja wirklich eigentlich mein Ziel war. Und mein Sohn bekommt aber auch seinen Wunsch, dass er ein größeres Zimmer bekommt. Und das sogar auf einer eigenen Etage, also es ist eine Maisonette-Wohnung. Und so etwas zu finden, dann auch noch in der perfekten Lage und ruhig gelegen. Leute, ich hätte nicht gedacht, dass ich das finde. Beziehungsweise selbst wenn ich es finde, dass ich die Wohnung dann mit Sicherheit nicht kriege. 
Kennt ihr das? Ihr geht halt irgendwie sowieso schon davon aus, dass Sachen einfach nicht klappen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das daran, dass ich früher schon einige Male, was Wohnungssuche angeht, Pech hatte und ich dachte, boah, das ist die schönste Wohnung, das ist die perfekte Wohnung und ich habe sie irgendwie jedes Mal nicht bekommen. Und deswegen habe ich hier halt irgendwie auch gedacht, so boah, diese Wohnung, die wäre so perfekt. Aber ich bekomme sie wahrscheinlich sowieso nicht. Aber es ist einfach anders gekommen. Es ist einfach anders gekommen. Ja, Leute, ich bin im Moment ständig im Stress und aufgeregt. Selbst wenn ich versuche, Pause zu machen und versuche, nichts zu tun, bin ich innerlich einfach aufgewühlt und aufgeregt und stelle mir vor, wo ich welche Möbel bereits hinstelle. Ich habe auch schon angefangen zu packen. Hier vor mir steht auch schon ein Karton mit Küchensachen. Meine ganzen Wohnzimmerschränke sind schon leer. Das habe ich schon alles eingepackt. Der Karton, der hier steht, ist schon der zweite Karton aus der Küche. Ich habe im Badezimmer schon fast alles eingepackt. Leute, wisst ihr, wie froh ich bin, dass ich diese Ausmist-Challenge die letzten Wochen gemacht habe oder die letzten Monate? Wisst ihr, wie viele Sachen ich jetzt bei diesem Umzug nicht mitschleppen muss. Ich bin so unglaublich dankbar für diese Minimalismus-Challenge, die ich gemacht habe oder beziehungsweise immer noch mache. Mein Umzug kommt mir halt irgendwie so lächerlich vor. Also ich habe in einen Umzugskarton den Inhalt meiner gesamten Wohnzimmerschränke reingekriegt. Das fühlt sich für mich halt einfach echt lächerlich an, weil ich früher Maximalist war und ich weiß, wie extrem hart meine Helfer gearbeitet haben bei diesen Umzügen. Das muss ich echt mal loswerden. Ich habe so viele Sachen gehabt. Aber für mich war das normal. Ich bin so aufgewachsen und für mich war das komisch, wenn Leute wenig hatten. Ich habe mir damals so Anfang 20 halt irgendwie nichts dabei gedacht. Und jetzt denke ich mir so, oh mein Gott, wie einfach kann das sein? Vielleicht könnt ihr jetzt auch schon so ein klein bisschen raushören, so bei äh, 67 Quadratmetern, maisonette wohnung oben mein Sohn, eigene Etage, wird unten wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Platz sein. Das Schöne ist natürlich von den Quadratmetern her oder auch von der Größe her, ähm, auch wenn mein Sohn das größte Zimmer hat, ist es aber natürlich so komplett unterm Dach als Schräge. Also eigentlich hat er sogar noch mehr Quadratmeter, als da sowieso berechnet sind. Das heißt, unten ist auch noch genug Platz für mich. Ich werde aber kein Schlafzimmer mehr haben. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, auf das Schlafzimmer zu verzichten und das Schlafzimmer als ganzen Raum auszumisten. Denn Fakt ist, auch was Heizkosten und Co. angeht, müssen wir alle irgendwie ein bisschen zurücktreten. Und ich habe mich gefragt, wie wichtig ist mir mein Schlafzimmer überhaupt? Also auch bei allen anderen Sachen, die ich sonst so ausmüsste, da frage ich mich ja wirklich, wie oft nutze ich das? Brauche ich das wirklich? Gibt es irgendwie Alternativen? Habe ich etwas anderes, was ich dafür nutzen kann, sodass das eigentlich weg kann? Also dass man eine andere Sache nicht nur für eine Sache, sondern für zwei Sachen nutzen kann? Und ganz ehrlich, Leute, ich habe so ein großes Sofa. Und Pascal hat ja mittlerweile eine eigene Wohnung seit über einem Jahr, wo wir wirklich zufrieden mit sind, weil jeder einfach ein bisschen mehr seinen eigenen Freiraum hat, seinen eigenen Space hat. Und deswegen schläft er halt auch nicht jeden Tag bei mir. Und wenn das Sofa ausgezogen ist, und dann hat das eine 1,40 Liegefläche. Und ich habe hin und her überlegt und habe gedacht, nein, komm, eine Zweizimmerwohnung reicht mir aus. Denn jetzt habe ich ein wirklich großes Schlafzimmer, wo ich drin schlafe, aber mehr auch nicht. Ich habe da meinen kleinen Kleiderschrank, meine Malmkommode drin stehen. Ich habe da noch ein Regal drin stehen, ja. Aber die könnte ich auch woanders hinstellen. Das wäre jetzt absolut nicht das Problem. Und dann frage ich mich, muss ich denn so viel Geld für ein drittes Zimmer bezahlen? Muss ich dieses dritte Zimmer auch noch heizen? Habe ich dann nicht wieder so viel Platz, den ich eigentlich gar nicht wollte? Tja, und deswegen habe ich mich entschlossen, in eine Zweizimmerwohnung zu ziehen mit meinem Sohn. In der unteren Etage, ähm, also oben ist mein Sohn unterm, unterm Dach und in der unteren Etage ähm, habe ich dann mein Zimmer, also das Wohnzimmer, ähm, Badezimmer, was auch kleiner ist als das hier jetzt und auch ohne Badewanne. Denn, seien wir mal ehrlich, ich habe mich total gefreut, als ich hier eingezogen bin, dass ich eine Badewanne hatte, weil ich jedes Mal... Immer wenn ich keine Badewanne habe, bemerke ich, dass ich so eine Sehnsucht habe, baden zu gehen. Und habe ich eine Badewanne, dann rege ich mich auf, dass ich nie baden gehe, sie aber immer putzen muss. Bedeutet, ist also auch nicht schlimm, dass ich keine Badewanne habe. Auch mein Sohn, der duscht mittlerweile total gerne. Als er noch kleiner war, hat er hier natürlich die Badewanne auch immer viel genutzt. Aber mittlerweile auch nicht mehr. Bedeutet also, auch da spare ich Quadratmeter ein. Hier in dieser Wohnung habe ich sogar zwei Bäder. Braucht kein Mensch. Und die Küche ist auch einiges kleiner als hier. Passt aber trotzdem hier die ganze Sitzecke und so, die passt trotzdem in die Küche. Und ich habe wundervoll große, bodentiefe Fenster in jedem Raum. Den ganzen Tag auch Sonne im Wohnzimmer. Und einfach ganz, ganz viel 
Ruhe, wenn ich die Fenster öffne und nicht äh, totalen Lärm wie hier. Ihr könnt euch gar nicht ausmalen, wie aufgeregt ich bin. Ich freue mich einfach so sehr auf diese neue Wohnung, weil ich das Gefühl habe, dass das irgendwie wie so ein richtig neuer Lebensabschnitt einfach wird. Denn wie ihr vielleicht wisst, hatte ich letztes Jahr, also 2021, auch viel mit Depressionen zu kämpfen, mit äh, Stress zu kämpfen, ganz, ganz extrem. Na, aber das möchte ich jetzt auch nicht weiter vertiefen. Das Ding ist nur, dass ich mich so aus dieser Tiefphase, die 2021 halt irgendwann echt entstanden ist, mittlerweile so gut schon rausgekämpft habe und ich immer noch dabei bin, halt einfach mein Leben wieder irgendwie in die Bahn zu lenken, wo ich das halt wirklich hinhaben möchte. Und deswegen fühlt sich das jetzt irgendwie wie der perfekte Zeitpunkt an, einfach neu zu starten. Und so ein kompletter Tapetenwechsel fühlt sich einfach mega nach einem Neuanfang an, fühlt sich auch mega nach neuen Möglichkeiten an. Und das ist auch noch mal mit so ein Grund, warum ich so aufgeregt bin und warum ich lieber gestern als morgen da einziehen würde. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie schon lange so einen Neuanfang herbeisehnt und irgendwie habt ihr das Gefühl, ich brauche einfach einen Cut. Ich brauche einen Cut, um endlich das Leben zu kreieren und mich so zu fühlen, wie ich mich fühlen will. Das ist ähnlich wie bei dem ganzen Ausmisten, wenn man jetzt irgendwie Sachen los wird, die einen schon lange belasten. Ich habe das Ausmistvideo für kommenden Sonntag zum Beispiel schon gedreht und ich habe vorgestern oder vor vorgestern habe ich Sachen ausgemistet, die ich eigentlich total toll fand und wo mein Herz irgendwie dran hing und trotzdem hing da einfach Erinnerungen dran, an die ich einfach nicht erinnert werden möchte. An Situationen, an Personen, an Zeiten in meinem Leben, die mir sehr wehgetan haben. Und obwohl ich diese Dinge eigentlich auch optisch total gerne mag und sie von der Symbolik her halt eigentlich mir echt was geben, habe ich gemerkt, es tut einfach so, so gut, sie loszulassen. Habe sie aussortiert und ich schwöre euch, sie sind am gleichen Tag sogar noch abgeholt worden. Ich habe sie einfach verschenkt und es tut einfach so verdammt. Gut, und genau so fühlt sich das gerade auch an. Ich habe das Gefühl, ich muss diese Wohnung loslassen. In dieser Wohnung ist so viel Schönes passiert. Aber hier ist auch echt verdammt viel Leid entstanden. Hier ist auch das Burnout von Pascal entstanden. Ich habe hier auch viel zu viel gearbeitet. Und wenn wir mal ehrlich sind, waren Pascal und ich manchmal echt kurz davor, uns richtig heftig auseinanderzuleben. Gerade so in dieser ganzen Burnout-Phase, beziehungsweise in der Hochphase, ähm, auch bevor er in die Klinik gegangen ist und so. Und das war auch alles irgendwie nicht einfach. Nicht nur wegen seinem Burnout, auch wegen meinem Burnout. Und das aber trotzdem alles irgendwie wieder hinzukriegen, war halt auch echt verdammt anstrengend. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf eine neue Wohnung mit neuen Vibes, mit neuen Energien, auf so ein richtiges Neustartgefühl. Auf ganz viel Ruhe, ganz viel Sonne, ganz viel Natur, kindgerechteres Wohnen und somit einfach auch ein glücklicheres Kind. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin einfach verdammt aufgeregt. Und manchmal laufe ich einfach durch die Wohnung und weiß nicht, wo ich weitermachen soll oder wo ich anfangen soll, weil ich einfach so aufgeregt bin, dass ich echt wie paralysiert bin. Ich weiß leider nicht genau, wann ich den Schlüssel bekomme. Offizieller Umzugstermin ist der 15.10. Ich werde aber schon vorher die Schlüssel bekommen, damit ich schon anfangen kann, irgendwie zu renovieren, Sachen rüberzubringen. Ich muss auch in dieser Wohnung vielleicht hinterher noch ein bisschen was machen, bevor ich dann halt hier auch die Schlüssel abgeben kann. Und deswegen denke ich mal, dass nächste Woche der Umzug anfangen wird, beziehungsweise auch das ganze Renovieren und Co. Und ich stehe einfach jeden Tag, seit anderthalb Wochen stehe ich jeden Tag auf und denke mir, ein Tag näher am Rest meines Lebens sozusagen. Ich weiß nicht, vielleicht hört sich das irgendwie ein bisschen übertrieben an, aber für mich fühlt es sich einfach so an. Es fühlt sich so an, als wenn ich glücklichere, leichtere und schönere Zeiten vor mir habe. Fühlt sich einfach an wie ein neuer Lebensabschnitt. Und es tut einfach so verdammt gut, als würde mir eine Riesenlast von den Schultern fallen. Und ich weiß nicht, wie sehr es mich jetzt stressen würde, wenn ich jetzt nicht die letzten Monate so extrem nochmal ausgemistet hätte. Ich habe letzte Woche das Kinderzimmer mit meinem Sohn zusammen ausgemistet. Das habe ich nicht gefilmt, weil das ist Kinderzimmer. Das ist für mich halt einfach so eine Privatsphäre. Aber da sind auch... Wir haben so viel ausgemistet. Es sind so viele Sachen, mit denen er einfach nicht mehr gerne spielt. Ich habe so unfassbar viele Sachen gespendet. Ich habe die ganzen Sachen nicht verkauft. Ich habe die ganzen Spielsachen und Bücher und sowas, habe ich alles, äh, ganz, ganz vieles an die Rumänienhilfe zum Beispiel gegangen. Und es tut so gut. 
Es tut einfach so gut, auch durch diesen Umzug alles irgendwie einmal in die Hand zu nehmen und bevor man es in die Kiste packt, nochmal zu gucken, brauche ich das wirklich oder brauche ich das nicht. Und auch zu sehen, wie wohl sich mein Sohn jetzt auf einmal in seinem jetzigen Zimmer jetzt schon fühlt, weil wir mal so richtig, richtig intensiv ausgemistet haben. Nicht nur ein bisschen hier, ein bisschen hier, ein bisschen hier, sondern so richtig, richtig intensiv wegen dem Umzug. Und man einfach merkt, dass er auch dieses Gefühl hat von, boah, pf, ich habe mehr Luft zum Atmen, ich habe mehr Platz, ich habe mehr Raum für Ideen, weiß ich nicht. Also selbst bei ihm merke ich, dass der Minimalismus ihm halt einfach echt mega gut tut. Und er freut sich genauso auf den Umzug. Er kriegt so ein tolles Zimmer, so ein großes Zimmer. Er freut sich so riesig darauf. Und auch die ganze Umgebung, wo wir hinziehen, wir freuen uns beide einfach so riesig. Und manchmal war ich dieses Jahr doch noch so gestresst, dass ich dachte, boah, pff, und jetzt ein Umzug. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Und jetzt, wo ich diese Wohnung gefunden habe, denke ich mir einfach nur, was wäre es für eine schlechte Idee gewesen, nicht umzuziehen. Denn auch diese ganzen Vorbereitungen für den Umzug und das alles dahinfahren und wieder aufstellen, das ist so viel weniger Stress als den Stress, den ich hier tagtäglich aushalte, wegen einer großen Wohnung, die viel zu groß ist, wegen einer Wohnung, die total teuer ist, wegen ähm, ja, einer lauten Straße, ähm, Nachbarn etc. pp. Nehmen wir hier auf. Was ist denn? Willst du ein Cappuccino haben? Ja. Dann hol dir ein Cappuccino. Ich trinke eins zusammen. Ja, komm, gleich, komm gleich hier. Okay. Ich hab gleich was <lacht> Jetzt steht er im Bild. Süßi, du hast hier voll ins Bild gestellt. Ja, okay. Wo war ich? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, ich habe genug rumgefasert. Ich könnte euch noch eine halbe Stunde lang davon erzählen, wie aufgeregt ich bin, wie sehr ich mich freue und wie gut diese Entscheidung ist. Einfach A, Dinge auszumisten, B, Dinge auszutauschen. Auch sowas wie eine Wohnung. Also der Umzug steht noch bevor und ich fühle mich jetzt schon so erleichtert. Ich fühle mich jetzt schon so viel erleichterter als vorher und das, obwohl ich die Sachen noch übertragen muss, aber das ist mir sowas von Schnurz. Das ist mir wirklich sowas von Schnurz, weil ich, ich fühle diese neue Wohnung und ich fühle die Ruhe, die einfach da ist. Ich fühle den Neuanfang und das wird einfach echt Echt toll. Ich werde euch von dieser Wohnung auf jeden Fall noch eine Wohntour machen. Ich habe natürlich auch Fotos gemacht äh, von der Wohnung, um Nachmieter zu suchen. Deswegen, ähm, ich werde euch eine leere Roomtour machen. Roomtour, Roomtour. Ähm, ich werde euch dann aber die Bilder einblenden. Vielleicht ist das auch ganz cool, um mal so ein bisschen zu sehen, wie eine Wohnung eingerichtet war und wie sie dann halt einfach so komplett leer aussieht. Dann hat man also diesen direkten Vergleich. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Also das mache ich euch auf jeden Fall noch. Ihr kriegt auch eine Roomtour von der neuen Wohnung. Und ja, ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach so sehr. Tja, wenn ihr mich noch weiter begleiten möchtet und noch nicht abonniert habt, dann tut das auf jeden Fall. Hinterlasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, denn das unterstützt den Kanal. Dann werden meine Videos besser angezeigt. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen. Neue Videos gibt es donnerstags um 18 Uhr, sonntags um 10 Uhr. Und jetzt werde ich mit Pascal mal eben einen Cappuccino trinken. Ich bin schon wieder zehnmal aufgeregter als vor dem Video, weil ich jetzt die ganze Zeit darüber geredet habe. Drückt mir die Daumen, dass ich ganz, 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 ganz bald die Schlüssel bekomme, damit ich endlich anfangen kann. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eine große Wohnung? Habt ihr eine kleine Wohnung? Seid ihr damit zufrieden? Seid ihr gerade unzufrieden? Sucht ihr auch eine neue Wohnung oder nicht? Wie handhabt ihr das so mit den Wohnungen? Habt ihr auch das Gefühl, dass so ein Umzug einfach wie so ein neuer Lebensabschnitt ist? Dass es manchmal echt irgendwie hilft, Sachen hinter einem zu lassen? Was nicht heißen soll, dass man jetzt ständig umziehen soll. Aber trotzdem fühlt es sich einfach so an, oder? Was meint ihr? Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich wieder von euch lesen darf. Und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz, ganz wundervollen Tag und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.